ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்வீட்டான ஸ்வீட் தான் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா குலோப் ஜாமுன் ஸோ இதை வந்துட்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கடையில் வாங்கி தான் சாப்பிடுவாங்க வீட்டில் வந்து பண்ணுறதுக்கு அது வராது கலர் வராது அது சாஃப்டாக இருக்காது அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படிலாம் கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இதை பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றரை கிலோ ஜீனியன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எவ்வளோ பீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் அந்த மிக்ஸு மிக்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து ஒன்றரை கிலோ ஜீனி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கிலோ ஜீனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லிட்ரு தண்ணி ஆட் பண்ணணும் வாட்ரு வந்துட்டு ஒரு மூணு லிட்ரு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது கொதித்து நமக்கு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டே கால் லிட்ரு நமக்கு வந்து ஜீரா கிடைக்கும் இப்போ மூணு லிட்ரு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜீராவுக்கு எப்போயுமே குலோவ் ஜாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரெடி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிசல்ட்ஸில் வந்து ஜீனியை போட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு சைடில் வச்சு விட்டோம்னா அதை பாட்டுக்கு வந்துட்டு ஜீரா ரெடி ஆகிட்டுருக்கும் அந்த கேப்பில் தான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த பக்கம் குலோவ் ஜாமுக்கு வந்துடட்டு மிக்ஸு ரெடி பண்ணுறது ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இதை பண்ணிவிட்டு அதுவும் பண்ண முடியாது அதை பண்ணிவிட்டு இதையும் பண்ண முடியாது அதனால் வந்துட்டு ஜீராவை முன்னாடி எப்போவுமே வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு நார்மலான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது போட்டால் தான் நல்லா வந்து சாஃப்டாக வந்து ஊறும் பார்த்துக்கோங்க ஜீரா ஆறி போன ஜீராவில் போட்டிங்கன்னா கூட குலோப் ஜாம் ஊறாது அதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வீட்டில் பண்ணும்போது எப்போயுமே அந்த ஒரு விதவிதமான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது நம்ம அந்த குலோப் ஜாம் பால்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டோம்னா தான் அது வந்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஜீராவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஜீரா வச்சாச்சு இது வேகிற இது வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் மேலே ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குலோப் ஜாம் மிக்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறது பார்த்துடலாம் இப்போ கடையில் வாங்குகிற குலோப் ஜாம் மிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்துட்டு ஸோ அது வந்து பேக்கடு அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஒரு மாதிரி ஹார்டாகவே இருக்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா வாங்கின உடனே வந்துட்டு வீட்டில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஜலாடையில் வச்சு சலிச்சிடணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன கல் அந்த மாதிரி கல் மீன்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸிங் வந்து அது ஒரு மாதிரி ஸ்டோன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி செட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணாமல் போட்டோன்னா ஸோ நமக்கு அடுத்து வந்துட்டு நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பால்ஸ் பிடிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான அந்த ஸ்டா அந்த ஒரு சைனிங் வராது மாவு அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னா அந்த பேக்கெட்டை எப்போயுமே ஃபில்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த ஒரு கட்டி கட்டியாக இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டாவது பேக்கெட் போட்டு நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் இதை முடிச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணி நம்ம எப்படி கலக்க போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லியிருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டே கூட வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஒரு டென்ஷனும் இல்லை ஸோ இப்போ ரொம்ப ப்ராப்பராக இருக்கும் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ அதில் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகி ஸ்டோன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த மா மிக்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பால் பிடிக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த ஒரு சைனிங் வரும் வெளியில் இல்லைன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு மாதிரி மாவு மிக்ஸ் ஆனால் மாதிரி மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக ப்ராப்பராக தான் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அந்த மிக்ஸிங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்துட்டு உங்களுக்கு அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது செட்டாக இருக்குது வந்துட்டு நமக்கு அது மாவாக பார்த்தா தெரியாது இந்த மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்திங்கன்னா தான் தெரியும் இப்போ வந்துட்டு நான் கீ ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெய் போட்டிங்கன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிடிக்கும் போது அந்த சைனிங் வரும் ஈஸியாக வந்துட்டு நமக்கு அந்த உடையிற மாதிரி அந்த விருவடுறது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வராது வெளியில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கவர் ஆகி நல்லா சைனிங் வரும் கொஞ்சம் வாட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் பால் ஊற்றணும் ஸோ லைட்டாக சுடு தண்ணி பால் நெய் இது மூணு மிக்ஸ் பண்ணி தான் அந்த மிக்ஸை வந்து நம்ம பிணைய போகிறோம் இப்போ இது வந்து எந் எந்த கண்டிஷனில் நம்ம பிணைஞ்சி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு பிணையும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் பிணையணும் ஆனால் பட் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக பண்ணணும்னு கிடையாது இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் மாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதோட மிக்ஸிங் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பால் பால் மீன்ஸ் பன்னீர் பன்னீர் கோவா மைதா இது
குக்கிங் ஆகுது இல்லைங்களா வாட்டர் நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோமே அதில் போட்டு விட்டோம்னா அது வந்துட்டு எப்போயுமே ஏலக்காய் பவுடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரு குலோப் ஜாமுக்கு மேலே போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி டஸ்டியாக தெரியும் அதை வந்து நம்ம அப்போ அப்போ எப்போயுமே பண்ணக்கூடாது இப்போ என்னென்னா இதை வந்து ஜீனியில் போட்டோன்னா ஸோ ஜீனியை ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது அது போயிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஜீரா கோச்சிட்ருக்கு ஸோ நம்ம ஏலக்காய் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது இல்லாமல் ஆல்ரெடி நான் அதில் ஒரு லெமன் போட்டிருக்கேன் எதுக்காக அந்த லெமன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள டஸ்ட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் போடுறது ரெண்டாவது வந்துட்டு லெமன் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு புளிப்பு வராது புளிப்பு ஏறாது இதில் ஜீனியில் வந்து நீங்கள் என்ன போட்டீங்கன்னாலும் அதில் வந்துட்டு புளிப்பு தெரியாது ஆனால் பட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அது அந்த சுகரை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள டஸ்ட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணி அந்த மாதிரி நுரை நுறையாக வரும் அதை ரெடி பண்ணுறது சரி வாங்க இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த குலோப் ஜாம்புக்கு வந்து நமக்கு என்ன சைஸ் தேவைன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பால் பிடிச்சிடலாம் ஸோ மாவு மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பொசிஷனில் இருக்கணுங்கிறத வந்துட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ எந்த அளவு இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வருங்கிறது ரொம்ப சாஃப்டாயிரும் அந்த ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தொட்டோனா ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹார்ட்னஸ் இருக்காது ஸோ இந்த கண்டிஷனில் வச்சு தான் நம்ம வந்துடும் மாவு பிடிக்க போகிறோம் சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸோ நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சு அப்படி தான் வைக்கணும் ஆனால் பட் அப்படி வைக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இப்படி வச்சுட்டு ஸோ இன்னொரு உள்ளங்கை அதே பொசிஷனில் வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு மூணு நாலு டைம் வந்து நல்லா ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்லேயே பொசிஷன்லேயே வந்துட்டு ரோல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த பால் ரொட்டேட் பண்ணணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பால் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வராது ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ப்ரெஸ்ஸில் வந்துட்டு ஒரு மூணு டைம் ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பால் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எல்லா பாலையுமே பிடிச்சிட்டேன் கிட்டத்தட்ட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபத்தஞ்சி பீஸ்க்கு மேலே இருக்குது நான் கவுண்ட் பண்ணலை அப்ராச்மெண்ட்டாக தான் சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குலோப் ஜாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வரும் ஐ மீன் பதினஞ்சு டு இருபது இருபது கிராம்குள்ளே அந்த பீஸ் வரும் இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம சேல்ஸ்க்காக தான் போடுறது ரெஸ்டாரண்ட்டில் இதை நீங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு இன்னும் சைஸ் வேணால் சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பாக்கெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சிக்ஸ்டி பீஸ் வரையும் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணலாம் இது கடைங்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஏன்னா சைஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இது எல்லாமே நான் பிடிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த பிடிச்சி வச்ச கேப்பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜீராவை ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் ஆயில் கடையை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஆயில் கடையை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சூடாகி ரெடியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலோப் ஜாமுக்கு வந்துட்டு ஆயிலை வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து டெம்பரேச்சரே பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் வச்சு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் ஆயிலே சூடாகுது ஸோ நீங்கள் இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் குலோப் ஜாம் வந்துட்டு சரியான முறையில் ப்ரை ஆகும் அதே மாதிரி இதை நம்ம டைரெக்டாக கடாய்க்குள்ள போட்ட உடனே என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த கடாய் வந்துட்டு அது நம்ம போடுற பீஸ் வந்துட்டு டைரெக்டாக கடாயில் ஒட்டுச்சு அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பீஸை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு நான் ஜூம் பண்ணலை அந்த ஒரு டவுட்டு தெரியுது பாருங்கள் அந்த பிளாக் கலரில் சின்னதாக ஸோ அந்த மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக என்ன பண்ணணுன்னா அந்த கா அந்த எப்போயுமே ஜார்னியை வந்து உள்ளே ஜா அந்த அரிகரண்டியை உள்ளே போட்டுட்டு அந்த அரிகரண்டி மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் ஏற ஏற அதுவாக வந்துட்டு மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் டைரெக்டாக கடாய்க்குள்ளே போட்டிங்கன்னா கடாயில் போய் டைரெக்டாக கீழே ஒட்டும் ஒட்டுச்சுன்னா என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லுமே வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி டாட்டு வந்துடும் அந்த ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே அது எந்த ஏரியாவில் ஒட்டுதோ அந்த ஏரியா வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அது வந்து ஒரே மாதிரி கலர் வராது அது அடிப்பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் கரண்டி வச்சு பண்ணுறது அதே மாதிரி நீங்கள் மொத்தமாக கொட்டி விட்டு திரும்ப கரண்டி உள்ளே விட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பத்து பீஸ் அது உடஞ்சி போயிடும் கரண்டி வந்து குத்திடும் சைடில் ஸோ அதனால் அப்படியும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அந்த ஜார்னியை உள்ளே அரிகரண்டி உள்ளே வச்சு அது மேலே நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு பீஸாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே மிதந்துருச்சு ஸோ நார்மல் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த பால்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரோல் பண்ண வைக்கணும் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணணும் அது அதனால் வந்துட
நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது அந்த நாக்கில் வந்து எச்சு ஊர் அந்தளவுக்கு இருக்கும் அதை பார்த்தாலே குலோப் ஜாம் பார்த்தாலே அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அதோடய ஃபினிஷிங் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் பண்ண பண்ண ஒவ்வொரு ஒரு பால்ஸுமே வந்துட்டு அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் கலர் தெரியுது ஆனால் பட் ஜீராவில் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டார்க் ஆகிரும் இன்னும் கொஞ்சம் கூக்காக வேண்டியிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் வரணும் எப்போயுமே கொஞ்சம் டார்க் வரும்போது டக்குன்னு எடுத்துடணும் ஏன்னா அது எடுத்து வச்சோம்னா கூட வந்து பார்த்தீங்க எடுத்து பிளைட்டில் வச்சதுக்கப்புறம் கூட வந்துட்டு ஃபார் செகண்ட் செகண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து அது குக் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் தான் அந்த குலோப் ஜாம் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த ஓரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ கலர் வந்துருக்கு வெளியில் அந்த பக்கம் பார்க்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் பட் எல்லாமே நியர் பை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வந்து ஜீராவில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது தான் ஆக்சுவல் கலர் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஜீராவில் போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபினிஷிங் அந்த கலர் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டான ப்ரௌன் வந்துருக்கு பாருங்கள் இது லைட் வெளிச்சத்துக்கு அப்படி தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மேபி இந்த ஜீராவில் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் கலர் தெரியும் ரொம்ப நல்லா நான் ஜீரா ஆல்ரெடி ஏலக்காய் போட்டு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் தான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை போட்ட உடனே ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு டைம் ஃப்ரெஷ் பண்ணி விடணும் எல்லாத்தையுமே வச்சு உள்ளே அமைக்கி விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே திரும்ப மேலே தான் வரும் ஆனால் பட் ஜீரா அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ணுற பீஸ்லாம் கீழே போகும் மேலே மிதக்கிற பீஸ் வந்து அப்சர்வ் ஆகி உள்ளே போகும் அதனால் வந்துட்டு இதை போட்டு விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகுது மினிமம் வச்சிங்கன்னா தான் அது ஊறி நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஜீரா டைட் இல்லாமல் நார்மலாக இதே பொசிஷனில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜீரா ரொம்ப டைட்டாக வச்சிங்கன்னா ஸோ ஊறுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இந்த குலோப் ஜாம் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது ஸோ பார்க்கும்போதே எனக்கு தெரியுது ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு ரொம்ப விரும்பி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிப்ஸு ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துட்ருங்க ஓ கண்டினியூவாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி குக்கிங் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்